بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ما بعد أنب الله إسلامي سهود رسهود رجلة أيكية توه جماعة بني درملان ماذا تيمون نيت نادات غنرة سوت الحق نهل تشين وداك الاستغفار والتوبة باومان نيب تيد ودوم توبة كيت بدم غنرة ثالي بين إيران دا ودنا على كي إنرا يتنام أونغالي ساندي بدي يتت ماهل تشاري غنرين இந்த உலகத்திலே வாலக்கூடிய ஒவ்வொரு மூமினும் ஒவ்வொரு முஸ்லிமும் தனது மன உச்சைக்கு கட்டுப்பட்டு பாவக் கரைகளில் மூழ்கி வாழக்கூடிய சூழலில் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் சைத்தானை பொறுத்தவரைக்கும் பாவத்தை அலங்கரித்து காட்டுகின்ற வேலையை இந்த உலகத்தில் திட்டமிட்டு செய்து கொண்டிருக்கின்றான் எனவே சைத்தானிய வலைகளில் சிக்குண்டு வாழக்கூடிய நாங்கள் அதிலிருந்து மீள்வதற்கான வழியையும் இஸ்லாம் எங்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றது பாவத்திலே விலக்கூடிய மனிதன் அல்லாவுடைய கோபத்தை பெறக்கூடிய மனிதன் அந்த பாதையிலிருந்து தன்னை மீட்டெடுத்து அல்லாவுடைய அருளை நோக்கி எப்படி பயணிக்க முடியும் அல்லாவுடைய அன்பை பெறுவதற்கான வழியை எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று இஸ்லாம் எங்களுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கின்றது ஒரு மணியன் ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்திலே பாவம் செய்தால் அநியாயம் செய்தால் அக்கிரமம் புரிந்தால் அந்த மனிதன் அந்த தவறை உணர்ந்து அல்லாவிடத்திலே கை சேதப்பட்டு கவலைப்பட்டு கண்ணீர் வடித்து உள்ளம் உருகி தௌபா செய்து மீள்வதற்கான வழிகாட்டலை இஸ்லாம் எங்களுக்கு தெளிவாக வழங்கி கொண்டிருக்கின்றது அல்லாஹுத்தாலா சூரத்துல் மா இதா முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே சொல்லுகின்றான் ஃபமன் தாப பிம்பாதி துல்மிகி ஒரு மனிதன் அநியாயம் செய்ததற்கு பிறகு தௌபா செய்து அல்லாவிடத்திலே மீண்டால் வாஸ்லஹ தன்னை சீர்திருத்தி கொண்டால் ஃபைன் அல்லாஹ எத்தூபு அலைஹி நிச்சயமாக அந்த மனிதனுடைய தௌபாவை அல்லாஹுத்தாலா ஏற்று அவனுடைய தவறை மன்னிக்கின்றான் நிச்சயமாக அல்லாஹுத்தாலா மன்னிக்க கூடியவனாகவும் கருணை காட்டக்கூடியவனாகவும் இருக்கின்றான் என்று இந்த வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அதே போன்று யாரெல்லாம் இந்த உலகத்திலே தௌபா செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்களோ செய்த தவறை உணர்ந்து செய்த பாவத்தை நினைத்து கண்ணீர் வடித்து அல்லாவிடத்திலே மீளக்கூடியவர்களாக அல்லாவுடைய மன்னிப்பை பெறுவதற்கான முயற்சியை பெறுகின்றார்களோ தௌபா செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களையும் பரிசுத்தவான்களையும் அல்லாஹுத்தாலா நேசிக்கின்றான் என்று சூரத்துல் பக்கரா இருநூத்தி இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்திலே அல்லாஹுத்தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அதே போன்று இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் தௌபா செய்வதன் மூலம் அல்லாவிடத்திலே ஈடேற்றத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அல்லாவிடத்திலே விமோசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மறுமை நாளிலே அவன் வெற்றியை அடைந்து கொள்ள முடியும் என்று அல் குருவான் எங்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றது அல்லாஹுத்தாலா சூரத்து நூர் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றான் மூமின்களே நீங்கள் அனைவரும் அல்லாவிடத்திலே தௌபா செய்து மீளுங்கள் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் ஜேசீலர்களாக மாறுவீர்கள் என்று அல்லாஹுத்தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் எனவே இந்த உலகத்திலே அதிகமான பாவங்களை செய்தவர்களை கூட மன்னித்த மார்க்கம் இஸ்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் நூறு கொலைகளை செய்த மனிதனை கூட அல்லாஹுத்தாலா மன்னித்த ஒரு செய்தியை எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகின்றான் அதே போன்று விபச்சாரம் செய்த நபி தோழரை மன்னித்த செய்தியை அருமை தூதர் சல்லல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அதே போன்று விபச்சாரம் செய்த பெண்ணை கூட மன்னித்த செய்தியை இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது என்றால் ஒரு மனிதன் தான் செய்த தவறை நினைத்து அல்லாவிடத்திலே கண்ணீர் வடித்து உள்ளம் கசிந்து தௌபா செய்கின்ற பொழுது அல்லாவை நோக்கி மீளுகின்ற பொழுது அல்லாவுடைய அருளை பெறுவதற்கு முயற்சிக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அல்லாஹுத்தாலா அத்தகையோரை நேசிக்க கூடியவனாக இருக்கின்றான் அவர்களுடைய தௌபாவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவனாக அல்லாஹ் இருக்கின்றான் என்பதை இஸ்லாம் எங்களுக்கு மிக தெளிவாக வழிகாட்டி கொண்டிருக்கின்றது அல்லாஹுத்தாலா சூரத்துல் புர்கானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆகர் யார் அல்லாவோடு இன்னொரு கடவுளை அழைக்காமல் இருக்கின்றார்களோ வலா எக்துலூன நஃசல்லத்தி ஹரம் அல்லா அல்லாஹ் ஹராமாக்கிய ஆன்மாவை கொலை செய்யாமல் இருக்கின்றார்களோ அதே போன்று விபச்சாரம் செய்யாமல் இருக்கின்றார்களோ இப்படியான செயல்களை செய்யாதவர்களுக்கு நிச்சயமாக அல்லாஹுத்தாலா அவர்கள் தௌபா செய்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய தௌபாவை ஏற்றுக்கொள்கின்றான் அவர்களுடைய பாவங்களை அல்லாஹுத்தாலா மன்னிக்கின்றான் அவர்களுடைய பாவங்களை நன்மைகளாக அல்லாஹுத்தாலா மாற்றுகின்றான் என்று இந்த வசனங்களிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் எனவே இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் தௌபா செய்கின்ற பொழுது அந்த தௌபா அல்லாவிடத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு தகுதியான தௌபாவாக இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் இஸ்லாம் எங்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றது அல்லாஹுத்தாலா நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட 
பாவங்களாக அல்லாவிடத்திலே தௌபா செய்யுங்கள் அப்பொழுதுதான் அல்லாஹுத்தாலா உங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து உங்களுக்கு உங்களை சுவனத்திலே நுழைய செய்வான் அந்த சுவனத்துக்கு கீழால் ஆறுகளும் நதிகளும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் என்று அல்லாஹுத்தாலா இந்த வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றான் எனவே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தௌபாவாக எமது தௌபா மாற வேண்டும் அல்லாஹுத்தாலா அங்கீகரிப்பதற்கு தகுதியான தௌபாவாக எமது தௌபா இருக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் இஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது அதே போன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தௌபாவை நாங்கள் நிறைவேற்றுவதாக இருந்தால் ஐந்து நிபந்தனைகள் அங்கு காணப்பட வேண்டும் முதலாவதாக அந்த தௌபாவை அல்லாவுக்காக செய்கின்றேன் என்ற அந்த இஹ்லாஸ் மன தூய்மை தூய எண்ணம் அந்த மனிதனிடத்தில் இருக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் சொன்னதற்காக வேண்டி மற்றவர்களை சமாளிப்பதற்காக வேண்டி சமூகத்தை ஏமாற்றுவதற்காக வேண்டி சமூகத்திலே நல்லெண்ணத்தை மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி ஒரு மனிதன் தௌபா செய்கின்றான் என்றால் அந்த தௌபாவுக்கு அல்லாவிடத்தில் எந்த பெருமானமும் கிடையாது எந்த பெருமதியும் கிடையாது என்பதை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தௌபாவாக எமது தௌபா மாற வேண்டும் என்றால் முதலாவதாக அதிலே இஹ்லாஸ் இருக்க வேண்டும் அல்லாவ் உணர்வுதாகிருந்து <laughs> உடனடியாக அந்த அடியான் மீள வேண்டும் அந்த தவறிலிருந்து முழுமையாக அந்த அடியான் விடுபட வேண்டும் அதே போன்று நான்காவதாக ஒரு மனிதன் செய்த தவறு அல்லாவோடு சம்பந்தப்பட்ட தவறாக இருந்தால் அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் அவன் குறைவு செய்த மனிதனாக இருந்தால் அப்படிப்பட்ட ஒரு தவறாக இருந்தால் உடனடியாக அந்த மனிதன் அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் அந்த தவறிலிருந்து விடுபட வேண்டும் அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு இபாதத்தில் அவன் குறைவு செய்து விட்டான் என்றால் அதை அவன் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் அல்லது அவன் செய்த தவறு மனிதர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தவறாக இருந்தால் மனிதர்களுடைய உரிமைகளிலே அவன் கை வைத்து விட்டான் ஏனையவர்களுக்கு சொந்தமான பணத்தில் கை வைத்து விட்டான் உடமைகளில் கை வைத்து விட்டான் அல்லது ஒரு மனிதனை பற்றி தவறாக பேசிவிட்டான் என்றால் அந்த சம்பந்தப்பட்ட மனிதனிடத்திலே சென்று அந்த விடயத்திற்காக அந்த மனிதனுடைய மன்னிப்பை அவன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவனுக்குரிய உடமைகளை திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் தவறாக பேசிவிட்டால் அந்த தவறுக்காக அந்த மனிதனிடத்திலே போய் மன்னிப்பு கோரி தன்னை மாற்றி கொள்ள வேண்டும் இது நான்காவது நிபந்தனை ஐந்தாவதாக அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இதற்கு பிறகு அந்த பாவத்தின் பால் நான் மீள மாட்டேன் என்று அவன் முடிவெடுக்க வேண்டும் இதற்கு பிறகு அந்த தவறை நான் ஒருபொழுதும் செய்ய மாட்டேன் அந்த தவறின் பால் நான் நெருங்க மாட்டேன் அந்த தவறை நான் ஒருபொழுதும் நிறைவேற்ற மாட்டேன் என்று அந்த அடியான் முடிவெடுக்க வேண்டும் எனவே இந்த ஐந்து நிபந்தனைகளோடு அந்த அடியான் தௌபா செய்கின்ற பொழுதுதான் அல்லாஹுத்தாலா ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தகுதியான தௌபாவாக அந்த அடியானுடைய தௌபா இருக்கும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படியான தௌபாவின் பால் தான் இஸ்லாம் எங்களை அழைக்கின்றது அல்லாஹுத்தாலா இப்படியான தௌபாவின் பால் தான் எங்களை அல் குர்வானிலே அழைக்கின்றான் தூபு இலல்லாஹி தௌப தன் நசூஹா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தௌபாவாக உங்களுடைய தௌபாவை நீங்கள் ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் அப்படியான தௌபாவை நோக்கி நீங்கள் மீளுங்கள் என்று அல் குருவான் எங்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றது எனவே நாங்கள் எப்பொழுதும் தௌபா செய்யக்கூடியவர்களாக ஒரு தவறை செய்துவிட்டால் ஒரு பாவத்தை செய்துவிட்டால் அந்த தவறை நினைத்து அந்த பாவத்தை நினைத்து உள்ளம் உருகி அல்லாவிடத்தில் மீளக்கூடியவர்களாக அந்த பாவத்திற்கான மன்னிப்பை பெறுவதற்கு முயற்சிக்க கூடியவர்களாக எங்களை நாங்கள் மாற்றி கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று தௌபாவுடைய வாயிலை அல்லாஹுத்தாலா திறந்தே வைத்திருக்கின்றான் மறுமை நாள் ஏற்படுகின்ற வரைக்கும் மறுமை நாள் ஏற்படுகின்ற வரைக்கும் சூரியன் மேற்கிலிருந்து உதிக்கின்ற வரைக்கும் நிச்சயமாக தௌபாவை அல்லாஹுத்தாலா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் சஹி முஸ்லிமிலே வரக்கூடிய ஹதீத் இன்னல்லாஹாஜல்லாஹார் பகல் நேரத்தில் பாவம் செய்த மனிதன் அல்லாவிடத்திலே தௌபா செய்வதற்காக வேண்டி அந்த பாவத்திலிருந்து அல்லாவிடத்திலே மீளுவதற்காக வேண்டி அல்லாஹுத்தாலா இரவு நேரத்தில் தனது கைகளை விரிக்கின்றான் அதே போன்று இர பகல் நேரத்திலே அல்லா உத்தாலா இரவு நேரத்தில் பாவம் செய்தவர்கள் அந்த பாவத்தை நினைத்து மீள்வதற்காக வேண்டி பகல் நேரத்தில் அல்லா தனது கையை விரிக்கின்றான் எந்த எந்த அளவுக்கென்றால் சூரியன் மேற்கிலிருந்து உதிக்கின்ற வரைக்கும் இந்த வாய்ப்பை அல்லா உத்தாலா வழங்கி கொண்டே இருக்கின்றான் என்று அருமை தூதர் சல்லல்லா உஸ்மன் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அல்லா உத்தாலா எப்பொழுதும் தௌபாவுடைய வாயிலை திறந்து வைத்திருக்கின்றான் 
பால் நேரத்தில் செய்த பாவத்தை நினைத்து நாங்கள் மன்னிப்பு தேடுவதற்காக இரவு நேரத்தில் அல்லா உத்தாலா தௌபாவுக்கான வாயிலை எங்களுக்கு வழங்குகின்றான் இரவு நேரத்திலே செய்த பாவத்திற்காக நாங்கள் அல்லாவிடத்திலே மன்னிப்பை பற்றி அவனை நோக்கி நாங்கள் மீள்வதற்காக வேண்டி காலை நேரத்தில் பகல் நேரத்தில் அல்லா உத்தாலா தௌபாவின் வாயிலை திறந்து வைத்திருக்கின்றான் வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த வேண்டும் சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் வாய்ப்புகள் கை நழுவியதற்கு பிறகு கவலைப்பட்டு எந்த பயனையும் நாம் அல்லாவிடத்திலே பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை மிக எச்சரிக்கையோடு உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தௌபா வாய்ப்பு எங்களுக்கு தாராளமாக வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் எங்களுடைய தௌபாவை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தௌபாவாக அல்லாஹுத்தல் அங்கீகரிக்கக்கூடிய தௌபாவாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் அதே போன்று ஒரு மனிதன் ஒரு பாவத்தை செய்துவிட்டால் அறியாமல் காரணமாக அறியாமை காரணமாக அல்லது தனக்கு அநியாயம் இழைக்கக்கூடியவனாக இருந்து ஒரு பாவத்தை செய்துவிட்டால் அந்த பாவத்தை நினைத்து அல்லாவிடத்திலே அவன் மீள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அடியார்களைத்தான் அல்லாஹு தாலா நேசிக்கின்றான் என்று அல் குர்வான் பல இடங்களிலே சொல்லி காட்டுகின்றது அதே போன்று யாரெல்லாம் தௌபா செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்களோ நிச்சயமாக அவர்கள்தான் அல்லாவுடைய அளவு கடந்த அன்பை பெறக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாவை பொறுத்தவரைக்கும் மலிக்குள் முழுக் எஜமானர்களுக்கெல்லாம் எஜமானாக இருக்கின்றான் எஜமான்களுக்கெல்லாம் எஜமானாக இருக்கக்கூடிய அல்லாவை பொறுத்தவரைக்கும் நாங்கள் எந்த அளவுக்கு அவனிடத்திலே தௌபா செய்து மீளுகின்றோமோ அவனிடத்திலே மன்னிப்பை பெறுவதற்கு நாங்கள் கதறி கை சேதப்பட்டு கண்ணீர் வடித்து மனம் குலைந்து நாங்கள் அல்லாவிடத்திலே மீளுகின்றோமோ அப்படிப்பட்டவர்களைத்தான் அல்லா மிக கூடுதலாக நேசிக்கின்றான் இன்றைக்கு நாங்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களை எடுத்துக்கொண்டால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மன்னர்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களிடத்தில் அதிகம் கேட்கக்கூடியவர்களை வெறுக்கக்கூடிய மனோநிலைதான் மனித பலவீனம் ஆனால் அல்லாவை பொறுத்தவரைக்கும் அப்படி அல்ல யாரெல்லாம் அவனிடத்திலே கேட்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவனிடத்திலே பாவத்திற்கான மன்னிப்பை அதிகம் யாரெல்லாம் கேட்கின்றார்களோ அடிக்கடி தௌபா செய்யக்கூடியவர்களாக யாரெல்லாம் உலகத்திலே வாழுகின்றார்களோ அப்படிப்பட்ட அடியார்களை தான் அளவு கடந்து நேசிக்கக்கூடியவர்களாக நேசிக்கக்கூடியவனாக அல்லா இருக்கின்றான் என்று இஸ்லாம் எங்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றது என்றால் அல்லாவுடைய கருணையை அல்லாவுடைய அன்பை பெறுவதற்கான ஒரு முக்கியமான வழியாக இந்த தௌபாவை இஸ்லாம் அடையாளப்படுத்தி இருக்கின்றது அன்புள்ள சகோதரர்களே எங்களுக்கு தெரியும் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹு அலசனுடைய காலத்திலே மாஇஸ் ரதி அல்லாஹு அவர்கள் விபச்சாரம் செய்துவிட்டு நபிகளாரிடத்திலே வந்து யார் ரசூல் அல்லா ஒரு தவறை நான் செய்துவிட்டேன் விபச்சாரம் செய்துவிட்டேன் என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் என்னை தூய்மைப்படுத்துங்கள் என்னை பக்குவப்படுத்துங்கள் என்று கதறிய நேரத்திலே அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் தௌபா செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை கொடுக்கின்றார்கள் நீங்கள் விபச்சாரம் செய்திருக்க மாட்டீர்கள் அதற்கு முன்னால் செய்யக்கூடிய செயல்களை நீங்கள் செய்திருப்பீர்கள் என்று அவருக்கு அவகாசங்களை கொடுத்து பார்க்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த நபித்தோழரோ அவருடைய ஈமானிய உறுதியை பாருங்கள் இல்லை யார் அசூலல்லா நான் விபச்சாரம் செய்துவிட்டேன் என்னை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் என்னை பக்குவப்படுத்துங்கள் என்று அவர் அதிலே உறுதியாக இருக்கின்றார் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா உலேசல்ம் அவர்கள் இஸ்லாமிய குற்றவியல் சட்டத்தின்படி அவருக்கு கல்லெறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுகின்றார்கள் அந்த நேரத்திலே அந்த மக்கள் அந்த இடத்திலே அந்த நிகழ்வை பற்றி தவறாக பேசுகின்றார்கள் தவறான சில விமர்சனங்களை செய்தார்கள் ரசூல்லாய் சல்லல்லா உலசம் அவர்கள் அந்த மக்களை பார்த்து கண்டிக்கின்றார்கள் மாஇஸ் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் செய்த தௌபா இருக்கின்றதே அந்த தௌபாவை உலக மக்கள் அனைவருக்கும் பங்கு வைத்தாலும் அந்த தௌபா மிஞ்சுகின்ற அளவுக்கு மகத்தான தௌபாவாக இருக்கின்றது எனவே அவருடைய குற்றத்தை விமர்சிப்பதற்குரிய அதிகாரம் எந்த மனிதனுக்கும் கிடையாது என்று அந்த மக்களை அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா ஹுலஸ்மர் கண்டிக்கின்றார்கள் என்றால் அன்புள்ள இஸ்லாமிய சவர்களே இந்த அளவுக்கு மகத்தான தௌபா இந்த அளவுக்கு அடியார்களை அல்லாஹு தாலா மன்னிப்பதில் கவனம் செலுத்துகின்றான் அல்லாஹு தாலா பாவம் செய்தவர்கள் தன்னை நோக்கி வர வேண்டும் தன்னிடத்தில் மீள வேண்டும் பாவத்தை சொல்லி முறையிட்டு கண்ணீர் வடித்து என்னுடைய அருளை பெறுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கின்றான் எனவே வாய்ப்புகளை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அதே போன்று இந்த உலகத்திலே தௌபா செய்யக்கூடியவர்களை அல்லாஹு தாலா அளவு கடந்து நேசிக்கின்றான் அவர்களுக்கு அருள் புரிகின்றான் அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கின்றான் சூரத்து ஷூரா இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் வகு அல்லது இயக்குபலு தௌபதிகி அல்லாவை பொறுத்தவரைக்கும் தன்னுடைய அடியார்களிடமிருந்து தௌபாவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களை மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களை நன்கு அறியக்கூடியவனாக அல்லாஹ் இருக்கின்றான் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அதே போன்று அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் காபிராக இருந்து இஸ்லாத்திற்குள் அவன் நுழைந்தான் 
அவனுடைய பாவங்களை அல்லா மன்னித்து அவனுக்கு அருள் புரியக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்றும் அல்லா உத்தர் அல் குருவானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் சூரத்துல் அன்பால் முப்பத்தி எட்டாவது வசனம் புல் இல்லாது இன கஃபரு இன்யன்தகுமா கது சலஃப் காபிர்களிடத்திலே நபிய நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவர்கள் அதிலிருந்து விடுபட்டு அவர்கள் அதிலிருந்து விடுபட்டு மீண்டு வந்தால் நிச்சயமாக கடந்த பாவங்களை எல்லாம் அல்லா உத்தாலா மன்னிக்கின்றான் என்று அந்த மக்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று அல்லா உத்தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் எனவே இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய மனிதன் மனோ இச்சைக்கு கட்டுப்பட்டவனாக மனோ இச்சைக்கு அடிபணிந்தவனாக மனோ இச்சை சொல்லுகின்ற வழியில் பயணிக்கக்கூடிய ஒரு பலவீனத்தோடு உலகத்திலே வாழுகின்றான் எனவே அப்படியான தவறுகளை செய்கின்ற பொழுது அப்படியான பாவங்களை செய்கின்ற பொழுது அந்த பாவங்களிலிருந்து மீள வேண்டும் அந்த பாவங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டும் அல்லாவுடைய மன்னிப்பை பெறுவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய அருளை பெற்று சுவர்க்கம் செல்லக்கூடிய வழியை அந்த அடியான் தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்று இஸ்லாம் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கின்றது ஒரு மனிதன் செய்த பாவம் எவ்வளவுதான் வானத்தின் அளவுக்கு உயர்ந்திருந்தாலும் கூட அல்லாஹு தால மன்னிப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றான் என்று அல் குர்வானிலே அடியார்களை பார்த்து அல்லாஹ் அழைக்கின்றான் சூரத்து ஜுமர் ஐம்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் தங்களுக்கு தாங்களை அநியாயம் புரிந்து கொண்ட என்னுடைய அடியார்களே லா தக்கன தூமி ரஹ்மத் இல்லா நீங்கள் அல்லாவுடைய அருளிலிருந்து அல்லாவுடைய கருணையிலிருந்து நிராசை அடைந்து விட வேண்டாம் இன் அல்லாஹ் துனூப ஜமியா எல்லா பாவங்களையும் மன்னிக்க கூடியவனாக நிச்சயமாக அல்லாஹ் இருக்கின்றான் இன்னஹூஹுவல் கஃபூர் ரஹீம் நிச்சயமாக அவன் பாவங்களை மன்னித்து கருணை புரியக்கூடியவனாக அருள் புரியக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்று நபியை அந்த மக்களை பார்த்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று அல்லாஹ் உத்தால இந்த வசனத்திலே சொல்லுகின்றான் எனவே அன்புள்ள இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் எவ்வளவுதான் பாவங்களை செய்தாலும் பாவ கரைகளில் மூழ்கி வாழ்ந்தாலும் வானத்தின் அளவுக்கு அந்த அடியானுடைய பாவம் உயர்ந்திருந்தாலும் நிறைந்திருந்தாலும் மன்னிப்பதற்கு அல்லா தயாராக இருக்கின்றான் அந்த அளவுக்கு தயாலனாக கருணை புரியக்கூடியவனாக அருள் புரியக்கூடியவனாக மன்னிக்க கூடியவனாக அல்லா இருக்கின்றான் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று ஒவ்வொரு நாளும் இரவின் கடைசி நேரத்தில் அல்லாஹு தால அடிவானத்திற்கு இறங்கி என்னிடத்திலே யாராவது கேட்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன் என்னை அழைக்கக்கூடியவருடைய அழைப்புக்கு பதிலளிப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன் என்னிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு தேடக்கூடியவர்களுக்கு பாவத்தை மன்னிப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன் என்று அழைப்பு விடுக்கின்றான் என்றால் அல்லாஹு தாலா எங்களை நாடி வருகின்றான் நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் நாங்கள் இஸ்திஃபார் செய்வதுதான் குறை நாங்கள் தௌபா செய்வதுதான் குறை தௌபா தௌபா செய்துவிட்டால் இஸ்திஃபார் செய்துவிட்டால் உடனடியாக அல்லாஹு தாலா எங்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து எங்களுக்கு அருள் புரிவதற்காக தயாராக இருக்கின்றான் அதற்கான வாய்ப்புகளையும் அதற்கான சந்தர்ப்பங்களையும் உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா அடியார்களுக்கு தாராளமாக ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றான் எனவே நாங்கள் கடந்த காலங்களில் அதிகமான பாவங்களை செய்திருப்போம் பாவ கரைகளில் மூழ்கி வாழ்ந்திருப்போம் எனவே இந்த ரமலான் மாதத்திலே அல்லாஹு தாலா நன்மைகளை மாத்திரம் செய்வதற்கான சூழலை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கக்கூடிய இந்த காலத்திலே நாங்கள் செய்த பாவங்களை நினைத்து நாங்கள் தனிமையிலே பாவம் செய்திருக்கலாம் அல்லது குடும்ப வாழ்க்கையில் பாவம் செய்திருக்கலாம் எனவே நாங்கள் செய்த பாவங்களை எல்லாம் நினைத்து கவலைப்பட்டு அல்லாவுடைய தௌபாவை பெறுவதற்கான ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பமாக இந்த ரமலானை பயன்படுத்துவதற்கு நாம் முயற்சிப்போம் எனவே அல்லாஹு தாலா நாங்கள் செய்த பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து எங்களுக்கு அருள் புரிந்து மறுமையிலே அல்லாஹு தாலா அவனுடைய உயர்ந்த சுவனத்திலே பிரவேசிக்கக்கூடிய அடியார்களாக நம் அனைவரையும் பொருந்திக் கொள்வானாக இன்றைய நாளின் கேள்வியை நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா தௌபா செய்யக்கூடியவர்களையும் பரிசுத்தவான்களையும் நேசிக்கின்றான் என்று அல் குருவானிலே சொல்லக்கூடிய வசனம் எந்த சூறாவிலே எத்தனையாவது வசனம் என்பதை என்பதே இன்றைய கேள்வியாகும் அல்லாஹு தாலா தௌபா செய்யக்கூடியவர்களையும் பரிசுத்தவான்களையும் நேசிக்கின்றான் என்று சொல்லக்கூடிய வசனம் எந்த அத்தியாயம் எத்தனையாவது வசனம் என்பதே இன்றைய கேள்வி என்பதை நினைவூட்டி இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கின்றேன் வாஹிர் தாவான் அனில் அஹமதுல்லாஹி ரபில்லாலமி